ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಕರ್ ಕೃಷ್ಣ ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದೆ ಅನಿಮಲ್ ಅವ್ರ ಬೇಡ ಅಕ್ಕು ಯಾದ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೇ ಥಾ ಅವರ್ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಕಾ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಹೋ ರಹಾ ತಾ ಬಾಂಬೆ ಮೇ ಈ ಅನಿಮಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಳೆದ ವಾರವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡಕ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋ ಥರ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಾರವೋ ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಾರವೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟೋ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ತು ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಕೆಲವು ಒಬ್ಬರು ಬರೀತಾರೆ ಅನಿಮಲ್ ಸಿನಿಮಾನ ಅನಿಮಲ್ಸು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನಿಮಿಷ ತುಂಬ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೋರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟು ಮಾರ್ವಲಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಕೊಟ್ಟ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಮೋಸ ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಥಿಯೇಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಾತಾಡ್ಕೊತಿದ್ದನ್ನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅನಿಮಲ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಪ್ರೇಮ್ ಚೋಪ್ರಾ ಸುರೇಶ್ ಒಬ್ರಾಯ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರ ದಂಡೆ ಇದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಂದು ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾನು ಕೂಡ ಸಂದೀಪ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ನೋಡಿದೆ ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆಗಿನ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರದೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ಟು ದೇ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗ ಅವರು ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿಯ ಹಿಂದಿ ಅವತರಣಿಕೆ ಕಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ಟು ಈ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಬೆನ್ನಿಗಿಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ವೆಂಗ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನಿಮಲ್ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾನ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಒಂದು ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ನಂತರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೂವೀಸ ಆ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಮೂವಿಗಳ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಯಾವ್ದಾರು ಆಗಿದೆ ಕೊರಿಯನ್ ಮೂವೀಸು ಫ್ರೆಂಚ್ ಮೂವೀಸು ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಮೂವೀಸು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮೂವೀಸು ಅಮೇರಿಕನ್ ಮೂವೀಸು ಇಂಡಿಯನ್ ಮೂವೀಸು ಈ ಎಲ್ಲ ಶೇಡು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದೆ ಆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನು ಮ್ಯೂಸಿಕು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇದರ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋ ಥರ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಮಗೆ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ನಟ ಅಂದರೆ ನಟನೆ ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದು ತಪಸ್ಸು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅಥವಾ ನಟರನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಆತ ಮಾಡಿದಂಥ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ಸಿನಿಮಾದ ಆ
ಸೊ ಇರಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಮರ್ಶಕನಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಿಗೂ ಆ ದುಡ್ಡು ಕೋಟಿ ನೋಡಿದ ನೋಡಿದಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಿಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಅದು ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸತ್ವ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಶೈಲಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗುವಂತೆ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೇಡು ಮತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೇಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡಿರುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬರೀತಾ ಇರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ನೋಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಮೆರಿಕನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೂವಿ ನೋಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕೊರಿಯನ್ ಮೂವಿ ನೋಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನಿದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ನೋಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಬಾಹುಬಲಿ ನೋಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಏನೇನು ಒಂದಷ್ಟು ಮೇಕಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಂತ ಸಿನಿಮಾಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೇಡ್ ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಕಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿನಿಮಾದನೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಶೇಡ್ ನ ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದನ್ನ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಬಲ್ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ತನ್ನ ಶೈಲನ್ನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಒನ್ ಅವರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನಿಮಿಷ ಆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನ ಹಿಡಿದು ಕೂರಿಸ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಲವ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿದ್ದು ನವರಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ರೌದ್ರ ಭೀಮತ್ಸ ಶೃಂಗಾರ ಕರುಣ ಎಲ್ಲ ರಸಗಳು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾನೇ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲ್ಲ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ನೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಫೈಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಿಟ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಕೆಲಸ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತನಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಆ ವಿಷಯನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಮ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗ ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಇದೇ ಇರ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದೇ ಈ ಸಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ಗರುಡ ಗಮನ ವೃಷಭ ವಾಹನ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಜೋಡಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸ್ವತಃ ಒಬ್ಬ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಲೆ ಸಿದ್ಧಿಸಿದೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೇಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನೋಡುಗರಿಗಂತೂ ಏನು ಬೇಜಾರಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ ಇಂಟಿಮೆಸಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಬೇಕೋ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾಡಿ ಈ
ಎಳೆದು ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಮಿಷಿನ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಗುರು ಇದು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಏನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂಥರ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಇದ್ದಾಗ ವೆಹಿಕಲ್ ತರ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಡಗ 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 ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸು ಆ ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕೊರಿಯನ್ ಮೂವಿ ಓಲ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಓಲ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊರಿಯನ್ ಮೂವಿಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಕೈಲಿ ಒಂದು ಕುಡುಗೋಲ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವೆಪನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರು ಜನದಷ್ಟು ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದು 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 ಸಾಯಿಸುವಂತ ರೋಚಕವಾದ ದೃಶ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭನ ಆ ಒಂದು ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೈಲದಿರೋಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವೆಪನ್ ಇದೆ ತನ್ನ ಕಡೆಯವ್ರಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬನೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯಿಸುವಂತ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಓಲ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ತರುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಮೂವಿ ಮೆಜರಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಇದೆ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದು ಒಬ್ಬ ರಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ನ ಜೀವನ ಆಧಾರಿತ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಜೀವನ ಕತೆ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಮೆಜರಿನ್ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರ ತನ್ನ ಆಕೃತಿ ರೂಪಾಂತರ ಆ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗೋದು ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗೋದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಗೋದು ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಆ ಹೆಸರು ಮರ್ತೆ ನಾನು ಆ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಹೆಸರು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ನಟ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಅವನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಆ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು ಕ್ರೈಮು ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಥಡು ಈ ತರ ಈ ತರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೂವೀಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಮೆಜಿನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ತರ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೂವೀಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಮೂವೀಸು ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಮೂವೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದಂತೆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ವೈಸು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ವೈಸು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತೂ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಆ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗೋಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಂದಾನೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬೋರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗಂತೂ ಎಲ್ಲೂ ಬೋರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಸೀನ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನರೇಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲದನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಅನಿ
ಅಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿಂದ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಇಂಥ ಹಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗ್ತವೆ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ವೈಯಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬರೀ ದಯವಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಬೇಡ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಆ ವೈಲೆನ್ಸ್ ನಾವು ತಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಪ್ರಬಲ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದನ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾತ್ರನ ಅವ್ರು ನೀಟಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈನ ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಅದೇ ತರ ಈಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ಬಂಧನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹನಿಮಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಚಾರಗಳು ನೀವಿನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪು ಆಯ್ತಾ ಸೊ ನನಗಂತೂ ನೋಡಿದೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಹ್ಯಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬೇಕಾದ್ರು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊನ್ನೆ ಮುಂದಿನ ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೈ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾದರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೋಂಟ್ ಎವರ್ ಗೋ ದೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಪೂನ್